车好，是吧？啊啊，我今天呢，特意来找你有点事情。过来有好多好几天了，这前段时间吧，我在一个一一户人家家里呢修了一个这样的杯子啊，就是这个杯子呢，我自己我看到东西还是蛮可以的，就想请你给我再仔细的对啊，鉴定一下，看它对不对，我自己感觉还可以。嗯这个杯子，帮你，帮你，帮你，帮你预制啊！我先给你仔细看一下。对，你在哪里买的？在一个比较家庭条件还算可以吧。他说是他家祖传下来的，因为他祖上可能也，呃，在他爷爷那一代。比较喜欢这些艺术品吧，看了好长一段时间。他家里条件还可以哦。价格呢？价格的买的。嗯，价格啊，价格就不便宜哦。不便宜。嗯。这个还可以。这个后面是会热的，会热的。是啊。呃，要不然，或者或者明显，哎，我等一下还可以请那个杜老师给你确认一下。可以啊，可以啊。我再我再可以，我还有了，我自己有了，我拿一个，我拿一个以前上的那个对比一下了啊。好好好。哎呀，等一下。这个是你自己家里人来说的是吧？哎、啊，那个或者兄弟跟老弟对比啊，你看或者也还是可以啊。那你看那个谁了？那、嗯啊、这个我跟你讲啊，包括它的油润感跟那个酒质感的混合的到位，所以呢，你看这个你看起来都看起来不舒服啊、嗯，所以呢，呃，这个还是。我真的希望希望没收错。你你多收一点，多收收了那就跟我讲，就实在话了，跟师傅讲就实在话。师傅，我真的我都有点不敢说，我只生怕自己。自己没拿住，真的是，上几万呀？说的说的差不多五万。我还可以呢，这个还是有有实力的。但是周老师他们在，我要请他们给你确认一下了啊。好。他们在里面看东西。周老师。哎。来来来来来来，可以看一下东西，确认一下。哦哦，他就是周老师啊。周老师你好。嗯。确认一下。嗯。嗯。嗯看你，看你给他发了，给他发的这个东西是好东西。麻烦你帮我看一下，这是我前段时间收回来的。这个小妹眼光挺好的，那个。这个小妹眼光挺好的，那个。这个小妹眼光挺好的，那个。这个小妹眼我们看这个鸡呀、啊，就是说一个是在几圈族这里绘画一只鸡，然后这个九中里面也绘画了一只鸡啊，这个这个画工是非常好的。我们看这个鸡的这个彩，这个焦黄啊，焦黄有还有这个颗粒感啊，这个底圈族有这个油润感，是比较打上去的时候，我们看到这个胎质。有糯米胎的感觉的，糯米胎的这个油润感啊，这个看得到。呃，这个新的就就不一样啊，它刮痕死啊，它的,的,的,的,的材料是化学材啊，这个就是老的，清代雍正时候的啊，清代雍正时候的彩。而且我们看这个绿彩打上去，绿彩的叶子还已经有老化和开片的现象了，啊、对对对，镜头打进点，有氧化开片的现象了啊，这个都是非常到位。然后这个玉，我先看一下啊，啊，这个。这个也这个比较明显一点。嗯。啊，我们看我们看了这个这个绿彩的叶子啊，它已经就是说有老化的痕迹啊，有这个微微的这个开片和起重的现象。绿彩是琉璃绿釉啊，有胶质感啊和油润感。我就对对对。就知道了，是吧？我们看这个光泽也特别的好啊，它是柔和的光泽的，像玉质感一样的光泽。
那后光非常好，大家看一下啊，这个锥子哎，周老师，其实我就是看到它这个日质感比较柔和。呃、嗯，这个就是到位的，清淡雍正的。我自己也反复看了好久。可能有很多残有啊，有些喷子乱喷，说这个是新的，是新的，这里有啊，这个就是新的啊，是吧？嗯。这个这个光在新的，它刻意仿陈化的这个肉红色的，它还没有这个光，它就比较死啊，它跟这个对比。这个新的，这个是有真巧，它是有真巧，它就没有这个有没有这个糯米膏质啊，糯没有这个糯米膏的这个有有这个底圈组这个氧化痕迹、嗯、很死板，它没有，它不活。然后这个光泽也是很死，这是都是化学的颜料。像这个真的，它就是那个绿彩琉璃绿釉有胶质感，有油润感啊。它是釉下青花勾勒棱过线，第一次入窑高温烧成，然后第二次用防红啊，我们用防红，用釉上绿彩，用那个。苦水、苦水黄和姜水黄，还有柠檬黄啊，这里柠檬、柠檬黄，然后进行右上填彩、染彩、覆彩、拼彩，然后第二次入窑低温烧成，形成相应程序的斗彩。所以它是牛雍正皇帝审美观点也是很高的，他就是追磨这个明代成化。的那个审美的情绪哎哎哎啊，成化皇帝就是很喜欢万贵妃嘛。对、啊，这个故事我也听说过。嗯，所以说这个他打的也是寄托款啊，清代寄托款。你看，现、嗯、两个款是吧？就是说，呃，宫廷御制，宪宗皇帝御用器啊，大明成化年制。他、嗯、这个意思就是说什么？就是说我有，就是专门模仿这个成化的器物的。其实真实成化，呃，我们说明代成化的。基本上民间是很少的，也非常的，但是雍正的也特别难得啊。所以说，这对鸡缸杯，就是说，它最难得可贵的之处，就是说化工一对，讲究又是一对，全美品。我想。成化的这个豆彩鸡缸杯很到位的，谢谢谢谢，是吗？这东西我反手给你，拿给你。你你呃，你你收钱的，你都收钱的，可以收，呃，这个可以收。你收。反正我我收来我收来是五万块嘛，呃，我还跑路啊，耽误了几天时间啊。我想是想卖那个那个六万多一点点，六万多一点，这个东西是确实是可以，但是我呢，你也知道，很多人知道的，因为我现在生意不好，多，因为东西压的太多了，实在压压的太多了，所以资金周转不过来。你反正你手上有客户呀，到、哎、时候你你最多就是说一段时间嘛。反正这个东西好，不怕这个价钱是不怕的。你当时还是没钱，因为你只能怎么说呢？你只能还是收一段时间。现在现在卖的话也叫做实在话，因为你也怎么说东西还是可以，价格的话呢，也还是买的是基本上还是价格应该也是相当的。就是现在目前还是不不,不好，我知道我知道，现在是行情不好嘛，嗯、形势不太好嘛。假如说放在三年以前，这个至少都七八万。七八万。啊、呃，七八万，要七八万才能拿得下。我也自己，哎，我也，我也考虑到这一点的。我是想，万一，我还是呃，留个多留个心眼吧。万一有有点，他有点什么差错，所以今天特意过来给你给我再看一下，看仔细一点。嗯东西品，东西品就是可以，就是怎么说呢？我现在我我也不是那个，贵也不贵嘞，老板，这个呢，如果是几年以前的话，这个至少至少是七八万，十十来万都可以出到的。现在有钱，要是可以，欢迎。就是因为现在还行情不好呀，国外战争不停。所以这个价格，我觉得认为还是没，只要对东西对，价格还是没。四万块钱就不能谈。四万四万肯定不行，<笑>我说都说了五万块。四万块钱都买不到的了。讲句实在话呢，这个东西本来要你看一看一看一看一看一看一知道了，你看了，喂，怎么着呢？我们也不是其他问题了，讲句实在话。这个这个东西跟这个是没法比的。我告诉你了，讲我们讲句实在话啊，呃，多少也不多少五几十万，嗯。反正你确实能带一点点，你就你就是嘛。他说四万块钱我肯定出不了，是吧？你你真心要的话，这个时候你大胆的买。嗯，价格来讲，反正我们说和他。他你认为打的钱多吗？打的钱多了，不是把他烧住啊？打的钱多啊，打打的钱多，打不到钱。
，这个五也怎么说呢？这个是只要有本钱有成本呀，这个是稳扎钱的。嗯。卖个卖个卖个十多块钱好了，卖个卖个卖个十来万、十七八万、十六万、十二万好了，这个是能卖的。你你认为来做了啥？有有升值空间吧，但是鉴于今年，反正只要手里现在有现钱，这个这个说到家里，这这个是稳赚的，多少的事情，这个就是赚多赚少，这是稳赚的。这个钥匙呢？我的有，也是，反正。这个行情不好啊，这个东西越红越好，的话，你挖的话，我都不会讲了。你也可以跟他交易了，他能去多少钱了？你有钱的话，你也可以。那我真是这个，这个都是五万朝上，六万六万朝上了。因为我自己说嘞，我嘞说，我给我给老板花了五万块钱，还别人我我也是别人介绍我过去的，我这里又花了一点钱。所以我这个反正。要什么对？要拿上一个来怎么着呢？是啊，老板你你主要主要看东西对，现现在手里有闲钱，你完全可以说起来的。我就是还是这个品相好啊，这个拿回、嗯、这个这一堆东西真的、啊。这个我买的时候，我也是我也是看了反反复复看了好久的，现在我又请我师傅给我看，见见了。还有这个、啊、你老师，你你买了四万五万，嗯，我你说的五万多的，五万多。啊，老板你你要是你有钱你可以买，嗯，这个是反正零用他赚一点钱。价格的话呢，具体价格你们自己谈啊。这个的话呢，也不要放心。这个假如你要买的话，这个是我如果有钱的话，我就是我我不打投资，真的我就我就我就立马就拿了。这个就跟你讲，就是但是你现在如果你有钱的话，你这个是啊，老板这个收呢，你觉得不不吃亏的，不亏的，反正。八百，啊，重发的，重代是清代时一发，明代的一个一个一对，嗯，都才几个亏。嗯，这个可以的。这是马一对了。这是这个碑，也叫九中，啊，也叫茶园，清代叫茶园，明代叫九中，可以的。你说叫马蹄碑，那是元代蒙古人的叫法。对，是的，是的。哎，啊，你们查嘞，啊，多的话也不要多讲了。如果多点，但是你有钱的话，你可以下手。讲句实在话，现在的话，这个几万块钱生意，我跟你讲了，这个东西，有不少人可惜的。对，这是真的很、啊、真的很难求啊，对对对，很难得的。你这就告诉你了，你能赚点钱，或者这也是。好了，就我有个这个。这我加一点点了，是吧？我可以加了可以啊。不玩给你，反正你给你玩二千八，好不好？反正我可能只加一点，可能的。这个举例说五万三千八，一成就的话，这个这个我给你发钱。哎，五万三千八。呃，这个东西。五万八，要不五万八？呃，我现在手里是一万多钱。告诉你了，下次大点钱，再补贴补贴，好吧？因为现在现在的钱确实是难搞。哎呀，师傅。这个杯子我也想。我跟你讲，这是真正的三万块钱，这个这个，但是这个便宜也蛮大，这个东西是可以。我说来的多了，你稍微再一点信心，反正。怎么说呢？以后填补的，反正随便的，好多说。哎，现在你们填，花多一点，我还是认可。只要他有钱，我还是，呃，我相信不会亏。这个东西，只要他有钱，你先拿钱多给一下，然后你再点钱填补一下。你认为呢？杜老师，你认为我觉得对不对啊？牛哥说的有道理的，我觉得。现在钱很难的嘞，只要有钱，我你先弄给他，好吧？多少多少，老板多少？你知道五万三千八。呃，五万三千八，可以啊，提点数，好吧？再加个两千块钱能不？五万三千八。哎呀，好吧，好吧。先，你先对呀，你先搞了，你一层面积的话，这个钱就中点，你就花了。哎呦，好吧，好吧。是吧？还赚一点，赚一点就，哎呀，赚一点算了吧。你把个现金去中点，你买很多东西，讲句实在，真的是这样说。本来我想做一个专属，我想卖个六万。我也有钱，那是他买的是一二里面都是我，我也希望用你们的资金中奖，我我也本来也搞不来，现在资金中奖不来。对，东西的。我自己的心里讲过，我可以的话，还是三千八给你的。这就不管了。啊，要不要数一下嘛？这个没事没事没事。啊，不是一点。嗯。哦哦哦。老板，你这个买了肯定能赚的，我告诉你。我跟你讲啊，这个他就是这东西。现在有现金你就花了，我跟你讲，你说你说你这个你也说很多好东西。